：“你是我女儿，我们这种人不算亲，算不准，算得不好还会出事，就像我这样。”接上集，孔蜜雪想要拉拢宋书意，童二哥他们不知道得罪了什么人，他们兄弟都被打了，现在在卫生所。肋骨都被打骨折了，童话也不管他们兄弟。现在他们想喝点汤汤水水的东西补补身体都没办法。宋书意不解地看着他，他跟他说这些干什么？说的好像童话不管他们兄，他就会管事的。你们关系不是挺好吗？你能不能去看看他？嗯、宋书意眼里一片茫然，他怎么就听不懂啊？孔蜜雪无缘无故的暗示他炖汤给童家兄弟喝，又莫名其妙说他和童家兄弟好，让他去看望童家兄弟。我和他不熟悉。孔蜜雪只以为宋书意自卑自己的身份，不敢承认。宋同志，你放心，你们的事我不会告诉别人的。宋书意纳闷的看着他，我们的什么事？孔蜜雪皱眉，目光紧紧的盯着宋书意茫然又不理解的神色上，哪怕他记忆里没有看到两人来往，但按照时间，他们马上都要结婚了，怎么可能还一点关系都没有？我以为你们两人关系好，关系不好。童家兄弟欺负童话，他要不是打不过，他也要暗地里去给这两个套麻袋揍一顿。孔蜜雪语塞，脑子飞速运转，心里惊疑不定，莫非又是童话搞的鬼？但前世宋书意可没得罪童话，两人关系还不错，童话无缘无故破坏宋书意的良缘干什么？宋书意见他脸色变来变去，不想招惹他，赶紧走了。孔蜜雪盯着宋书意的背影，目光阴沉。童春景若是不和宋书意在一起，还怎么靠宋书意他爸上大学，混到外交部？再看童话这边，孔琳琅主动跟他说了孔蜜雪来过一趟的事，他来找两颗扣子，就是当时我送给你的布娃娃。上面当眼睛的扣子。童话知道孔蜜雪重生后，就知道孔蜜雪会找这两粒扣子。你怎么说的？孔琳琅之前也没注意到这扣子有什么特殊的，也就材质特殊，不是塑料的，看起来很有质感。我说当初童家遭贼了，什么东西都没有。说起这个，孔琳琅就想到了苏全说的灵泉洞府。当时他的石头珠子应该就是掉在了童家。若是真有一个灵泉洞府，搬空童家就容易的多了。孔琳琅心里隐约有这个想法，但又觉得画画不是这种，何况当时画画自己也受了伤。你知道他这两粒扣子是从哪里来的吗？我不知道扣子是从哪里来的，我是洗。衣服的时候，从他口袋里翻出来的。当时孔蜜雪是怎么说的？他好像是说捡的。捡扣子之前，他有说过什么话吗？比如看到谁了，去了哪里，遇到什么不寻常的事？孔琳琅有点懵。当时他白天在你家里，晚上我接回来，他去了哪里，看到谁了，遇到什么事，我也不清楚。那段期间，他有没有说过见到过什么哥哥？时间太久了，孔琳琅根本没有这个印象。我不太记得了。童话有些失望。无论如何，他绝对不允许顾思站到孔蜜雪身边去。孔蜜雪这边在宋书意跟前碰了壁，就又去了卫生所。童春景被孔蜜雪的。话说猛了，我和谁？宋书意，我为什么要看上他？童春树也觉得雪儿有些莫名其妙。他不是男的吗？他是女同志。孔蜜雪盯着童春景，他要想以后有个好前程，这个妻子他就不能不要。童春景之前有听孔蜜雪提过这件事，但不管宋书意是男是女，他和他之间完全没有任何瓜葛。孔蜜雪这话说的属实神经病。二哥，她是一个很好的女同志，我觉得你们很相配。前世这个时候，他们都快结婚了。我的事情和你无关，也轮不到你管。我是为了你好，他以后肯定会感谢他的。童春景没有说话。如果真的为了他好，难道不该在来的时候给他们送点吃的喝的？不说他多贪心，来医院探望人哪有空手来的？二哥，他爸背后有学生在帮他活动，他家很快就会平反了。童春景脸色青红交加，十分难看。他在孔蜜雪眼里就是为了钱，费尽心机搭上婚姻的小人，曾经在他眼里纯洁单纯的姑娘，已经毁得不能在乎。他家的事和我没有关系，你难道就不想出头人地、嗯？童春景冷哼一声，那我也不会出卖我自己。孔蜜雪差点气得倒痒，前世也不是他让他和宋书意结婚的，他们不也结婚了？二哥。如果宋书意不好，我也不会这么说。我只是觉得你们挺合适的，我真的是为了你好。他爸将来可是外交部的部长。童春景已经听不下去了，你走吧。等我一下，小，你和顾金月离婚了吗？顾金月可是说他们今天会离婚的。孔蜜雪提到这件事就心情郁闷。没有，童春树顿时就很失望。你们不是说好离婚？孔蜜雪把在公社发生的事说了一童春树失望至极，他还以为自己能和雪儿在一起。当天晚上，想了一个白天的苏全，神色凝重的去了童话家里。怎么了？苏全盯着童话看，右手给我。爸。怎么了？苏全听到这声爸，心里就是一阵钻心的疼。涅槃之下，死而后生。在童话之前，苏全没有看到过这种面相，只在师傅口头上听过这种前世死的凄惨、怨恨滔天的人，还要结合天时地利才会生出涅槃之相，死而后生。当时苏全辨认出童话的面相，也是将信将疑。如果只有童话一人，苏全也未必会觉得真的是死而后生。但孔蜜雪，苏全确信、确定以及肯定他死在了他手里。偏偏孔蜜雪活了下来，偏偏孔蜜雪的面相是涅槃之相，这怎么能不让苏全怀疑他的宝贝女儿重生了？爸。你怎么了？童话看到他手有些哆嗦，涅槃之相的人面上一片雾蒙蒙，什么都看不出来。再加上童话是他亲生女，苏全想算出什么，更是难上加难。苏全刚一张口，就没忍住喷出了一口血。怎么会这样？怎么会吐血？童话给倒了一杯灵泉水，快喝点水。苏全喝了水，堵在胸口的一团玉气被冲散了不少。他不但没算出画画的面
，反而差点要了自己半条命。我带你去县医院看看吧。我没事，就是强行算了点不该算的东西，养一养就好了。童话这才知道他亲爹还有这个本事。刚刚他是在给他看相算命，算完就吐血，不能给我算。你是我女儿，我们这种人不算亲，算不准，算得不好还会出事。就像我这样。苏泉没有把涅盘之相的事说出来，怕吓到画画。爸，预测未来最好的办法就是我自己来创造未来。嗯、苏泉眼里闪过欣慰之色。你说的对，是爸爸想差了。没事，好好的算什么算？命越算越薄。画画的命好着呢，用不着算。苏泉点头，没有反驳。画画，我们说说话。苏泉现在看女儿，恨不得嘴里含着，手里捧着。孔琳琅见他们父女说话，想了想，去了厨房。画画，你以后想做什么？我想上大学，我想当一个记者。他希望那些掩藏在白雪下的鬼魅伎俩无所遁形，都暴露在烈阳之下接受炙烤。他要让那些无力者有力，让那些悲观者前行。他要让上辈子发生在他自己身上的悲剧不再重演。我送你出国读书。童话摇头，爸，国家不会一直这样下去，国内迟早会恢复高考的。他已经为此做好了准备。你喜欢当记者？童话握紧了拳头，我想当一个为民请愿、揭露真相的记者。前世的深山里的阴影还在，只是他现在无能为力。待他有能力，他一定会去一次，将那深山里的罪恶公之于众。呵，你想当记者，爸爸就帮你。光当一个记者有什么用？报纸上能发表什么？不能发表什么？不是一个小记者说的算的。苏泉已经想着以后怎么给他撑腰，实在不行，他就把苏家的黄金都上交国家，给他女儿换一个金牌记者证，在国内他也得扶持一个苏家起来。他不在了，还有一个苏家护着他。次日，童话得去申厂报道了。顾金月听说童话去上班，也跟着去申厂上班了。唯有孔蜜雪让徐曼代班，并不急着上班。早上，孔蜜雪去卫生所给童家两兄弟送了鸡汤。果然，这一次童家兄弟对他的态度好了不少。谢谢。以前是我不对，为了顾金月昏了头，做了很多不可理喻的事。二哥。对不起，童春锦没有说什么原谅的话，因为他不相信他的话，他已经分不清哪一个才是他的真面目。孔蜜雪掐着手心，眼泪掉了出来。二哥，你还是不想原谅我吗？当着人前这么逼他，童春锦心里厌烦起来。难道他一流眼泪，一道歉，他就得原谅他？你想我怎么原谅你？我们还像以前那样不好吗？以前他对他言听计从，什么都听他的。就算是结婚了，他的眼里最重要的人也是他，而不是他的妻子宋淑仪。现在的童春锦却道：事情发生了就是发生了，不可能再像从前一样。和好容易，如初太难。孔蜜雪梨花。带雨，哭哭啼啼，意图像往日那样用眼泪打动他，说服他就范。童春景深深地看着他，眼神锐利。这是施鸡汤的代价吗？孔蜜雪睁大了眼睛，难以相信他会说出这样的话。如果是，我现在抠出来还给你。